डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आई एम सैड नाउ आणि नेहमी प्रमाणे तुम्ही एन्जॉय करताय माझ्या सोबत सायन्स आणि आपण काय स्टार्ट केलं होतं वी हॅव स्टार्टेड फिफ्थ स्टँडर्ड लेसन फूड फॉर ऑल अन्न सगळ्यांसाठी आणि हा लेसन आपण एन्जॉय करतोय त्यामध्ये आपण काय बघितलं खूप सारे सीजनल क्रॉप्स बघितले समर सीझन विंटर सीझन सगळ्या सीझन मध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे क्रॉप्स येतात त्यानंतर खरीप सीझन काय आहे रबी सीझन काय आहे समर क्रॉप्स काय आहे या सगळ्या गोष्टींचा डिटेल मध्ये स्टडी आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये केला ज्या विद्यार्थ्यांनी हे व्हिडिओ मिस केले असेल त्यांनी आपल्या डीएस डिजिटल वरती जायचं आहे आणि हे व्हिडिओ बघा आणि तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट एक्झामच्या दृष्टीने छानपैकी क्लिअर करायचे आहे सो स्टुडंट लेट स्टार्ट टू टुडे टॉपिक आणि आजचा आपला इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे त्याशी रिलेटेड आता बघा आपल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कडा काय आहे तुम्हाला दिसते ही जी शेती आहे ना ती खूप इम्पॉर्टंट आहे काय एवढी इम्पॉर्टंट आहे ही शेती जर ही शेतीच नसते तर संपूर्ण जगाला अन्न कुठून मिळालं असतं आपलं पोट कसं भरलं असतं या शेतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॉप्स येतात ग्रेन्स येतात अन्न धान्य फ्रुट्स व्हेजिटेबल हे सगळं या शेतीमध्ये पिकतं म्हणून तर आपलं पोट भरतं संपूर्ण जे अॅनिमल्स आहे बर्ड्स आहे रेप्टाईल्स आहे या सगळ्यांचं जे पोट आहे याच्यावरती डिपेंड असतं बाय द वे काही कार्डिओरस असतात काही ऑमनिओरस असतात काही हर्डिओरस असतात हे वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहे पण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सगळी जी जीवसृष्टी आहे सगळ्यांचं जीवन आहे हे या क्रॉप्स वरती प्लांट्स वरती डिपेंड आहे आणि हे प्लांट्स कुठे उगवत असतात येस ऑब्विसली या अॅग्रिकल्चर म्हणजे शेतीमध्ये मग आता एकूण साठ टक्के आपल्या इंडियामध्ये जी जमीन आहे ती अॅग्रिकल्चर आहे मग आता हे अॅग्रिकल्चर वर्क आज आपल्याला डिटेलमध्ये छानपैकी स्टडी करायचं आहे आता प्रत्येक जो शेतकरी आहे तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांचे पप्पा शेतकरी असेल आई शेतकरी असेल मग प्रत्येका शेतकऱ्याला असं वाटत असत दे विशेष टू हॅव अ गुड हार्वेस्ट खूप चांगलं पीक मिळावं अ गुड हार्वेस्ट गिव्ह देम अ गुड इन्कम चांगलं पीक आलं सोन्यासारखं जर पीक आलं तर त्यांच्या सोन्यासारखं पीक आलं तर सोन्यासारखं धान्य येत असत पैसा येत असतो सोन्यासारखं पीक आलं की खरंच पैसा येतच असतो विच थिंग्स नेसेसरी फॉर ऑल दीज गुड हार्वेस्ट अँड गुड क्रॉप्स मग आता हे सोन्यासारखं पीक येण्यासाठी हे गुड क्रॉपसाठी गुड हार्वेस्टसाठी कुठल्या कुठल्या गोष्टी शेतकऱ्याला उपयोगी असतात कोणत्या चार गोष्टी महत्वाच्या आहे येस त्याच गोष्टींचे मी तुम्हाला आज रिव्हिजन करून देणार आहे आणि परीक्षेला इम्पॉर्टंट विचारतील की विच थिंग्स आर नेसेसरी फॉर गुड हार्वेस्ट म्हणजे चांगलं पीक येण्यासाठी कुठल्या कुठल्या गोष्टी महत्वाच्या आहे मग नीट लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित सगळ्यांनी नीट लक्ष द्यायचं आहे आणि शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा तुमच्या सगळ्या कन्सेप्ट छान पैकी क्लिअर होतील सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे फर्टाईल लँड काय लागत असते शेतीसाठी सुपीक जमीन लागत असते जर तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारचं बियाणं आणलं खूप सुंदर तुमच्याकडे सीज आहे किंवा चांगले रोप आहे आणि तुम्ही ते वाळवंटामध्ये नेऊन लागले काही उपयोग आहे का वाळवंटात काही उगवेल का नाही तिथे पाणी नाहीये फर्टाईल लँड नाहीये म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं पीक येण्यासाठी सुपीक जमीन असणं खूप गरजेचं आहे सो व्हॉट इज आर फर्स्ट पॉईंट दॅट इज फर्टाईल लँड सुपीक जमीन असणं खूप गरजेचं आहे सुपीक म्हणजे काय त्याचं ह्युमन चांगलं असतं त्याच्यामध्ये जे मिनरल्स आहे जसं आपल्या बॉडीला खूप सारखे प्रकारचे मिनरल्स लागतात ना तसे ही जी शेती आहे त्या जमिनीला सुद्धा खूप सारे मिनरल्स लागतात नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम तुम्हाला माहिती नाही अजून खूप सारे मिनरल्स लागत असतात सो फर्टाईल लँड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर वॉट इज फॉर गुड हार्वेस्ट चांगलं उत्पन्न मिळण्यासाठी चांगलं पीक येण्यासाठी सेकंड गोष्ट आहे गुड क्वालिटी ऑफ दि सीड म्हणजे चांगल्या प्रकारचं बियाणं बघा पूर्वीचे काही काय करत होते जे कुठलंही चांगलं पीक झालं किंवा कुठलंही एखादं उत्पन्न घेतलं एखादं उत्पादन घेतलं गव्हाचं घेतलं किंवा ग्राउंडनट भुईमुखाचं उत्पन्न घेतलं तर त्यातून थोडस जे सीड आहे ते बाजूला काढून ठेवायचे कशासाठी नेक्स्ट इयरसाठी नेक्स्ट इयरसाठी सीड किंवा तुम्ही ऑनियन कांद्याचं उत्पन्न घेतलं एखाद्या शेतकऱ्याने कांद्याचं उत्पन्न घेतलं तर ते कांद्याला तुम्हाला माहिती फ्लावर येत असत असं ते फ्लावर मध्ये असे ब्लॅक कलरचे सीड असतात ते ब्लॅक कलरचे सीड ते स्टोअर करून ठेवायचे का नेक्स्ट इयर त्यांना ऑनियनचं प्लांटेशन म्हणजे कांद्याचं पुन्हा उत्पन्न घेण्यासाठी मग ही पारंपरिक आपली ट्रॅडिशनल मेथड आहे पण आता मात्र गुड क्वालिटी ऑफ सीड म्हणजे चांगल्या प्रकारचं बियाणं असणं खूप गरजेचं आहे चांगलं बियाणं असेल तर चांगलं पीक हे नक्की येत असतो सो व्हॉट इज फर्स्ट फर्टाईल लँड गुड क्वालिटी ऑफ सीड नेक्स्ट वन इज फर्टिलायझर येस मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जसं आपल्याला फूल लागत असतं तसं हे जे शेती आहे ही जी अॅग्रिकल्चर आहे त्यांना फर्टिलायझर 
खतांची गरज असते मग वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे केमिकल फर्टिलायझर आहे त्यानंतर ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर आहे ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे शेण खत आहे अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे फर्टिलायझर आहे अजून कुठले कंपोस्ट मॅन्युअर आहे कंपोस्ट खत आहे हे ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर आहे तसंच केमिकल फर्टिलायझर म्हणजे युरिया आहे पेस्टिसाईड आहे इन्सेक्टिसाईड आहे हे सगळं जसं बघा आपल्या शरीराला वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार होतात ना तसं या पिकांना सुद्धा आजार होत असतात त्यांच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग येत असतात मग ते कीड येऊ नये तो रोग येऊ नये म्हणून त्यांच्यावरती इन्सेक्टिसाईड फवारतात पेस्टिसाईड फवारत असतात म्हणजे गुड फर्टिलायझर इज ऑल्सो इसेन्शियल फॉर गुड हार्वेस्ट पहिलं काय सांगितलं फर्टाईल लँड नेक्स्ट वन गुड सीड नेक्स्ट वन गुड फर्टिलायझर अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज अ प्रॉपर सप्लाय ऑफ वॉटर हे सगळ्यात महत्वाचं हे तिन्ही गोष्टी आहेत पहिल्या पण तुमच्याकडे जर पाण्याचा पुरवठा नसेल ना तर ते पीक बिलकुल चांगलं येणार नाही सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे पाण्याचा पुरवठा होणं सुद्धा पिकाला खूप गरजेचं असेल पाणीच नसेल तर ते जगणार कसं जसं आपण पाण्याशिवाय जगत जगू शकत नाही ना तसे हे पिक सुद्धा पाण्याशिवाय जगू शकत नाही चला पटकन क्विकलीवाईज करूया तुम्हाला जर असा प्रश्न आला विच थिंग आर नेसेसरी फॉर गुड हार्वेस्ट फर्स्ट वन वॉट विल यू राईट फर्टाईल लँड नेक्स्ट वन गुड क्वालिटी ऑफ सीड नेक्स्ट वन वॉट विल यू राईट दॅट इज गुड फर्टिलायझर अँड वॉटर सप्लाय दिस फोर थिंग आर व्हेरी इसेन्शियल फॉर गुड हार्वेस्ट आय थिंक तुम्हाला हा पॉइंट अगदी छानपैकी क्लिअर झाला असेल आता हे सगळं तुमच्याकडे आहे म्हणजे शेतीसाठी फक्त ह्या चारच गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे का नाही मग ह्या शेतीची मशागत करणं टिलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टिलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ टिलिंग द लेअर्स गेट इंटरचेंज जे मातीचे थर असतात माती जे असते ते मातीचे स्तर इंटरचेंज होत इंटरचेंज होत असतात म्हणजे बघा नांगरणी करतात त्यानंतर वखरणी करत असतात यामुळे काय होतं खालची माती वरती आणि वरची माती खाली जात असते ह्या गोष्टी शेती करण्यासाठी खूप गरजेचं आहे त्यालाच म्हणतो आपण टिलिंग म्हणजे मशागत करणं खूप गरजेचं असतं मग या मशागत करण्यामध्ये टिलिंग मध्ये काय करत असतात जर तुम्ही एखादं पीक घेतलं आहे त्याच्यामधलं गवत काढणं इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर ती गवत काढणं जाऊ द्या पण सगळ्यात महत्वाचा अगोदर ती जमीन त्या पिकासाठी अगदी रेडी जसं आपण एक्झामसाठी रेडी होत असतो एखाद्या स्पोर्ट्स एखादा सामना असेल किंवा कुठली कॉम्पिटिशन आहे त्याच्यासाठी आपण अगदी सज्ज सगळं पाठांतर वगैरे करून किंवा आपण प्रॅक्टिस करून वगैरे छानपैकी रेडी होत असतो तसं ह्या शेतीमध्ये जर तुम्हाला पीक घ्यायचं असेल तर ती पहिले भुसभुशीत करावी लागते नांगरणी करावी लागते वखरणी करावी लागते टिलिंग करावी लागते या सगळ्या गोष्टी त्याच्यातला काही कचरा सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट है आता टिलिंग झालं तुम्ही छान पीक घेतलं पण हे सगळं केल्यानंतर पूर्णपणे काय करावं लागतं प्रॉपरली स्टोअर ते पीक काढल्यानंतर ते प्रॉपरली स्टोअर करणं सुद्धा खूप गरजेचं आहे आता तुमच्या शेतामध्ये छान पैकी पीक आलेलं आहे मग तुम्ही त्याचं प्रोटेक्शन सुद्धा करणं गरजेचं आहे कशापासून बघा वेगवेगळे बर्ड्स असतात कधी कधी तुम्हाला माहिती टोलधाड नावाचं एक त्यांची टीमच असते एक दिवसा म्हणजे काही तासांमध्ये पूर्ण एखाद्या शेतामध्ये आलं ना त्याच्या शेतामधला पूर्ण नासाडी करत असतात म्हणजे ते हरभऱ्याच्या शेतावरती ते टोळधाळ आलं ना पूर्ण त्या हरभऱ्यामध्ये एकही दाणा ठेवत नाही सगळे दाणे खाऊन घेत असतात मग या सगळ्यांपासून त्यांचं संरक्षण प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अगेन मग आता हे पीक तयार झालं त्याची काढणी केली तरी प्रॉपर स्टोअर करणं सुद्धा गरजेचं आहे प्रॉपर ठिकाणी नाहीतर तुम्ही बघा की ती अन्नाची नासाडी होत असते धान्य सगळीकडे पसरत असतो सो ऑल दिस थिंग आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अॅग्रिकल्चर शेतीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे भारताची लोकसंख्या खूप वाढते आहे धान्याची गरज वाढते त्याच्यामुळे नवीन नवीन प्रकारचे कमी वेळेमध्ये जास्त उत्पन्न देणारे जे सीड्स आहे त्याचा त्याचा शोध लागतोय त्यानंतर संपूर्ण जगाला धान्याचा पुरवठा कसा होईल यावरती रिसर्च होत आहे या सगळ्या गोष्टी या अॅग्रिकल्चरमध्ये खूप मॅटर करतात सो आय थिंक तुम्हाला अॅग्रिकल्चर काय आहे अॅग्रिकल्चर गुड हार्वेसाठी कुठल्या कुठल्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर टिलिंग किती इम्पॉर्टंट आहे या सगळ्या कन्सेप्ट छानपैकी क्लिअर झाल्या आहेत असेल
आणि मला माहिती तुम्ही सगळेजण रोज कशाची वाट बघतात अधूरतेने द नेक्स्ट शाइनिंग स्टार ऑफ डी एस डिजिटल स्कूल इज ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज तनुश्री बोरसे फ्रॉम स्टँडर्ड फिफ्थ कॉन्ग्रॅच्युलेशन तनुश्री सो स्टुडंट आय थिंक आजचं लेक्चर तुम्ही माझ्यासोबत केलं असेल एन्जॉय असेच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मी तुम्हाला नेक्स्ट टाइम घेऊन येणार आहे तोपर्यंत जे चॅनल वरती नवीन असेल त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सगळ्यात महत्वाचा तुम्हाला जर थोडासा जरी माझ्या लेक्चरचा माझ्या व्हिडिओचा फायदा झाला असेल तर लाईक करा फक्त माझ्यासाठी ओके तोपर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स